Hace rato que no te tocaba vivir una situación así, pero creo que estas cosas te hacen crecer, así reaccionó el internacional argentino Agustín Marchesín. Luego la derrota del América 1 a 3 ante el Necaxa en partido pendiente de la jornada 1 del torneo clausura 2019 del fútbol mexicano jugado en el Estadio Azteca. Héroe de mil batallas de las águilas, el portero tuvo una noche para el olvido y, estrenó, su reciente llamado a la selección albiceleste. Que dirige Lionel Scaloni con un error que le costó el segundo gol en contra a su oncena. La pifia que le valió a, marche. Los abucheos del público en el Coloso de Santa Úrsula llegó al minuto 64 cuando perdió un balón en el área, que capitalizó Brian Fernández para mandarlo al fondo de las redes. Ahora pensar en la selección es difícil, saben que es una noticia importante para mí y en lo grupal. Porque es muy bueno para el grupo cuando citan a jugadores para selección. Es muy gratificante porque uno viene haciendo las cosas bien, me voy. Con mucha bronca y hoy en la noche seguramente no podré dormir y me voy con la cabeza pensando en Puebla y conseguir los tres puntos, dijo a medio tiempo el canterano de Lanús. La derrota complicó la clasificación del América a la liguilla al ubicarlos en el noveno lugar. De la tabla general, Marchesín perdió el balón en el área. Foto, especial, el América tocó fondo, aseguró el técnico Miguel Herrera que las próximas fechas se enfrentará a un par de clásicos por la Liga y por la Copa ante Chivas de Guadalajara. Las Águilas del América se pusieron en ventaja 1 a 0 al minuto 5 con un remate de Henry Martín dentro del área chica. En el segundo tiempo se dio la remontada de los Rayos del Necaxa. Al 53 Cristian Calderón apareció sorpresivamente por el centro del campo donde recibió la pelota y al entrar al área convirtió el 1 a 1 fusilando por abajo al portero argentino Agustín Marchesín. Al 65 Marchesín perdió el balón en su área y le llegó al argentino Brian Fernández, quien sentenció el 2 a 1 con la portería desprotegida. Brian Fernández celebró el segundo gol del Necaxa. Foto, especial, todas las águilas, incluido Marchesín, se fueron al frente por el empate en un tiro de esquina ya en tiempo de compensación. Los rayos recuperaron el balón y atacaron en una descolgada, que concluyó con el 3-1 a firmado por Calderón al 96. Con este resultado, el Necaxa rompió una cadena de cuatro partidos sin ganar y llegó a 14 puntos. El América se quedó con 13 unidades. Brian Fernández que marcó gol por sexto partido consecutivo, ya es líder de goleo con 9 anotaciones, empatado con el ecuatoriano Ángel Mena, del León. Marchesín tuvo una noche para el olvido. Foto, especial, clasificación, PTS JGEP, GFGC DIF 1, Tigres 2 2 9 7 1 1 1 7 6 1 1 2, Monterrey 2 1 9 6 3 0 2 2 8 1 4 3, León 2 0 9 6 2 1 2 2 6 1 6 4, Tijuana 169513131DOS935 Necaxa 1494231915460 Guadalajara 1494231127 Santos 1494231110 Pachuca, 1494231114139. América 1394141513210. Puebla 1393428102111.
Lobos BUAP 139441DOS 164.12. Cruz Azul 129333891. 13. Atlas 1093151DOS 16414. Toluca 10931591415. Pumas 992341216. Morelia 59126816816. Veracruz 390362131. 18. Querétaro 3910861913.